Moin Rö, Leute Rö. Ich freue sehr, dass ihr eingeschaltet habt heute zum neuen Video. Und Thema dieses Videos wird sein, wir haben neue Ingame Announcements bekommen. Und zwar zu folgenden und kommenden Easy A's. Extreme Super Battle Rodo und Super Battle Rodo Stages. Zuerst fangen wir mal an und zwar mit den neuen Extreme Z Awakenings, welche wir bis dato noch nicht wussten. Und zwar aus der Extreme Z Area Margin Buu Saga. Ja, eine Extreme Z Area, die kennt ihr ja schon. Da hat man damals den In Super Saiyan 3 Goku bekommen und den AGL Hercule und Buu zur Worldwide Celebration. Jetzt kriegen wir Easy Ace zu folgenden Goku, Gohan und Goten Units, passend zu Goku, Gohan und Goten Day. Maybe... Ich will noch nichts festlegen, aber maybe könnte das auch bedeuten, dass sowas wie zum Beispiel LRGG, also LR Go Bros, ihr Easy A bekommen könnten. Oder jediglich irgendeine andere Unit, die zum Goku Guan und Golden Day passt. Also hier müsste nichts Android Cell Saga spezifisches sein, da müssen wir einfach mal abwarten und gucken. Aber fangen wir da mal an, wir kriegen den physisch Goku Angel mit seinem Extreme Z Awakening. Wir kriegen den Int Ultimate Gorn und SCR Goten Kit. Ich bin sehr gespannt auf den Int Ultimate Gorn und den SCR Goten Kit. Das sind nochmal Hybrid Saiyan Buffs. Bedeutet, jeder Hybrid Saiyan Buff, den wir bekommen, zum Anniversary in dem Red Zone released, ist ein guter Buff. Für viele Leute, die maybe die neuen Anniversary Units nicht ziehen und sie direkt am ersten Tag schaffen wollen, denke ich, Hybrid Saiyan wäre da eine gute Option für. Deswegen da mal schauen. Goten Kit vor allem sehr interessant bezüglich physisch Goten und Trunks. Einen Goten Kit zu haben, oder dann auch für eine andere Unit, wie zum Beispiel den Physisch Trunks Kit. Der profitiert ja auch von einem guten Kit. Also hier muss man gucken, was passiert. Wir gehen mal rein und schauen uns die Units an. Was können sie bis dato und wie könnte man sie noch verbessern? Kommen wir dann mal zu Goku Angel und schauen uns die erste Unit an. Wir haben hier Leader Skill Other World Warriors Kategorie Key plus 3. Spiel Deck in 50%. I mean, ich will hier nur grob spekulieren. Ich will nicht allzu tief ins Detail gehen. Die Unit so gesehen ist ganz nett. Jede Unit davon ist ein Supporter, also ihr seht es hier, Goku Family Support ist ein guter Buff. Diese Restriction mit, man muss einen Goten Kit haben, um nochmal zusätzliche Tag in Defense zu bekommen, fühle ich nicht immer ganz so. Kommt dann halt darauf an, wie gut ist der Goten Kit, um, beziehungsweise wie gut sind die Goten Kits, die momentan auf dem Markt sind. Dann haben wir natürlich einmal hier, dass wir eine 50% Chance bekommen zu dodgen nach der 8. Runde. Das ist viel zu spät, gibt es einfach Start of Turn. Dann haben wir natürlich nochmal Flat Attack Buff und Defense Buff. Die werden sowieso erhöht. Die werden sehr hoch gepusht, vermute ich mal. Free-to-Play-Units könnten interessant werden nach einem Easy A. Manche davon sind immer gut gelungen, andere hingegen sind nicht so gut gelungen. Ja, ansonsten gibt es hier eigentlich nicht groß viel zu der Unit zu sagen. Müssen wir mal gucken, was damit passiert. link Buddies und so, mir fällt keiner spezifisch ein, den ich absolut gern mit dieser Unit partnern würde. Kommt auch darauf an, wie gut wird die Unit. Was wird aus der gemacht? Das ist so der erste Punkt. Kommen wir zur zweiten Unit. Und kommen zu Ultimate Gohan. Ultimate Gohan sieht sehr, sehr interessant aus in seinem Kit. Er hat in der Super Attack Raises Attack, macht Supreme Damage. Hier wünsche ich mir einfach, dass er Raises Attack and Defense einfach stacken beides. Passt. Das wäre absolut fein. Oder von mir aus Greatly Raises Attack und Raises, die Greatly Raises Defense für eine Runde wäre für mich auch fein. Ist beides okay. Da müssten aber die Stats und sowas in der Passive viel höher sein. Das wäre für mich beides gut dann. Passive Skill, Attack in Defense 58% und zusätzlich 58% Attack in Defense und eine 50% Chance in Additional Super Attack zu machen, wenn ein Goku Family Charakter in derselben Runde angreift. Das ist eine sehr, sehr gute Passive, beziehungsweise bis hierhin. Danach wird es auch noch gut, aber das finde ich sehr gut. Gute Start of Turn Buffs, dann gibt es nochmal zusätzlich was Start of Turn oben drauf. Wir haben da noch eine High Chance, dass wir eine Super Attack machen können. Sowas ist geil. Und mit einem anderen Goku Family Unit im Turn passt auch. Denn wir haben Tag Ultimate Gorn. Und er funktioniert relativ gut mit Tag Ultimate Gorn. Wenn er halt jetzt nicht sowas wie Supreme Power hätte. Äh, Shattering the Limit ist auch nicht so geil. Aber ihr seht schon, mit Tag Ultimate Gorn funktioniert die Unit gut. Wir haben auch noch eine Support Mechanik bei ihm. Nämlich Goku's Family Units bekommen Key plus 1, Attack and Defense plus 10%. Auch hier gibt ihm einfach Key plus 2, Attack and Defense 30%. Wäre absolut fallen und gibt ihm hier höhere Attack in Defense Buff Start of Turn. Lasst diese Additional Super Attack. Macht von mir aus sogar. Lasst es beide hier so. Macht hier vielleicht ein bisschen höher Start of Turn. Und dann macht When Performing Super Attack nochmal plus 58% oben drauf. Sowas. Wenn ihr ganz crazy seid, gibt ihm noch einen Guard. Aber gut, soweit so gut. Also die Unit kann interessant werden, der Int Ultimate One. Kommen wir zur letzten Unit und das ist der STR Golden Kit aus diesem Set. Und die Super Attack ist Cause Supreme Damage to Enemy in Lowest Attack. Ja, hier muss man gucken, was sie machen. Also hier wünsche ich mir auch wieder ganz normal Raise Attack in Defense. Das wäre so mein Wunschszenario. Von mir ist auch Defense Stacking. Defense Stacking für Hybrid Zane wäre gewünscht, denn dieses Team ist ein ziemlich Turtle-lastiges Team. Da macht ihr wenig Damage. Ihr schaut, dass ihr euch einbunkert und eure Defense stackt. Passive Skill. Attack in Defense plus 70%. Goku Family Kategorie Key plus 1. Attack in Defense 30%. Hoher Buff. 
Und er selber gibt sich Key plus 5 und allen Verbündeten Attack and Defense plus 10%. Wenn er natürlich im selben Turn eine Unit hat, die Goku Angel oder Trunks Kit heißt. Und jetzt ist natürlich diese zweite Support Passive ein bisschen gebunden. Finde ich nicht so geil an den Trunks Kit oder Goku Angel. Gibt es jetzt nicht so viele Goku Angel bei uns im Game. Aber das erste finde ich fein. Also hier wieder Key plus 2, Attack and Defense 30%. Wäre für mich auch so fein. Und dann gibt einfach ihm hier zusätzlich Attack and Defense plus 20%. Und von mir ist auch nochmal Key plus 1. Dann wäre ich damit fein. Gute Start of Turn Buffs und maybe noch ein paar Gimmicks nebenbei. Dann hätten wir einen guten Support dafür, Hybrid Zane. Wenn sie dann auch wirklich coole Gimmicks noch machen. Dodgers, keine Ahnung, Guard denke ich eh nicht. Hm, irgend sowas in die Richtung. Also macht ihn halt einen Supporter. Macht ihn einen Supporter. Die beste Unit, könnte ich mir vorstellen, wird der Int Ultimate Gun. Da muss man echt mal gucken, wie gut der wird. Kommen wir dann zu dem nächsten Part und springen mal wieder rein. Was haben wir noch für Ingame Announcements? Und zwar haben wir hier nach den Extreme Z Area Stages Battle Rodo. Extreme Super Battle Rodo. Wir kriegen Stage Nummer 2 und also beziehungsweise Stage 32 Wicked Bloodline. Wicked Bloodline ist sehr, sehr easy. Schafft ihr auch ohne LRA Geld für Power Freezer. Werden wir dann auf jeden Fall zusammen machen. Ich lade es euch dann hoch, wie man das Ganze macht. Einfach easy in ein SDR Cooler Team nehmen. Schaut, dass ihr möglichst viele Tanks mitnimmt. Eventuell achtet darauf, dass ihr eine Maus-Item mitnimmt oder Maron-Item, denn viele Units aus Wicked Bloodline können Attack lowern. Das heißt, ihr fördert eure Items mit den Attack Lowering Units, macht das Ganze effektiver. Dann kommen wir einfach mal weiter und schauen uns das Ganze an. Was gibt es denn noch? Wir wissen, dass es eine zweite Stage gibt und zwar für Super Battle Rodo, beziehungsweise die 57. Stage, Bond of Master and Disciple. Ist auch eine sehr gut machbare Stage. Bonds of Master and Disciple solltet ihr keine Probleme haben. Leader davon ist der AGL Kid Gohan oder der In Future Gohan oder maybe sogar der LR Future Gohan und Trunks, also der AGL. Das wäre auch noch eine Option für dieses SBA. Also die beiden Stages solltet ihr gut machen können. Ähm, ja, werden wir auf jeden Fall zusammen uns anschauen. Ich glaube auf JP, die kriegen auch neue Stages. Das müsste Time Traveler gewesen sein und Super Saiyan 2. Ich glaube, das waren die zwei neuen Kategorien auf JP, soweit ich das noch richtig im Kopf habe. Verbessert mich da gerne. Und dann kommen wir zum Schluss und zwar Super Strike Trunks. Super Strike Trunks wird sein Renewal haben und sein EZA. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil Trunks ist eine Unit, die kann man auf jeden Fall spielen. Problem ist nur, er teilt sich denselben Namen wie der AGL Trunks im Dokan Festival. Also da ist ein bisschen ein Problem. Wenn dieses Stage einen Revamp bekommt, also wenn Stage 4 hinzugefügt wird, dann wird auch Wicked Bloodline effektiv sein, was ihr benutzen könnt, um in euch zu farmen. Also darauf achten, nehmt möglichst viele Wicked Bloodline Units mit. Sollte aber kein Problem sein. Ja, die sind ziemlich easy zu farmen, sind 20 Stones nebenbei. Springen wir einmal rüber und schauen uns Trunks selber an. Wie gut sieht er denn jetzt aus oder wie gut könnte er werden? Wir wissen ja noch nicht, wie er aussieht. Data Download müsste morgen oder übermorgen kommen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Wir haben hier einmal Attack and Defense plus 15% for all allies. Ich hoffe, das behalten sie bei. Denn was wollen wir in Hybrid Saints? Entweder Damage Dealer, Damage Dealer sind immer wichtig für Hybrid Saints, oder Supporter. Vor allem Defense Supporter, sehr tanky Supporter. Das ist so das, was man will, denn Hybrid Zane ist eine Turtle Strategie. Das heißt, ihr bunkert euch einfach ein, lasst euch stacken und habt dann quasi keine Probleme mehr im, zum Ende hingegen. Das ist so, ja, die Hybrid Zane Strategie ziemlich lahm. Um, aber genau, ein Supporter. Ich vermute, er wird ein guter Supporter. Ich hoffe es doch. Denn wir haben einmal den Dokan Festival Exclusive Trunks, der ein Damage Dealer ist. Und als Konterpart den STR Strike Trunks als Supporter zu machen. Das wäre so die Option. Das wäre eine gute Option. Genau diese Chance sollten sie wahrnehmen. Dann kann man ihn auch spielen. Dann kann man ihn nutzen. Das wäre so mein Gedankengang für die Unit. Ich hoffe, sie wird sehr, sehr gut werden. Mal gucken, Defense technisch würde ich mir wünschen. Auf dem Florida Slot 500k Defense. Das wäre so... Quasi der Bereich, wo ich sagen würde, geil, 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 geil. Gut, soweit so gut. Das waren alle Informationen zu den neuen Events in Game Announcement. Wenn ihr auf jeden Fall noch was habt, euch Fragen habt oder sonst irgendwas, dann stellt sie gerne. Das war nur ein kleiner Peak View zu dem, was kommen wird die Tage. Und der Data Download gibt uns da noch mehr Aufschluss. Gut, bis zum nächsten Mal. Haut da rein, Rü.